பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த குழந்தைகளும் இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் வந்து இன்னும் ஆசிரியர்களே சொல்லுவாங்க அந்த டிஃபரன்ஸ முதல்ல பொறுமையின்மை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்போ இந்த கொரோனா கொடுத்த ஒரு கொடை அதுன்னு நினைச்சிக்கலாம் நம்ம உட்கார மாட்டேன்றாங்க பசங்க முப்பது நிமிடம் ஒரு இடத்துல ஒரே இடத்துல உட்காரது வந்து ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கு குழந்தை வளர்ப்புல அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் குழந்தைகளோடு நிறைய நிறைய உரையாடுவதன் மூலம் மட்டும்தான் அவர்களை சிறப்பாக வளர்க்க வைக்க முடியும் அப்படின்றோம் குழந்தைகளோட உரையாடுறது அப்படின்னா ரெண்டு பேர் தான் உரையாடுறோம் ஒண்ணு பெற்றோர்கள் இன்னொரு மிக முக்கியமானவர்கள் வந்து ஆசிரியர்கள் இவங்க ரெண்டுமே இந்த உரையாடலை நகர்த்தலைன்னா அந்த குழந்தை நாம யோசிக்கிற மாதிரி எதுவுமே வராம போயிடுவாங்க ஒரு வீட்டில் எடுக்கப்படுகிற எல்லா முடிவுகளும் குழந்தையோட ஒப்புதலோட எடுக்கப்படணும் ஒரு வீடு கட்டுறீங்க கட்டுறீங்க அப்படின்னா குழந்தைகளோட ஒப்புதல் இருக்கணும் நம்ம ஒரு டூர் போறோம்னா அந்த குழந்தையோட ஒப்புதல் இருக்கணும் சமுதாயத்துல இன்னும் பால சங்கங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடக்கணும் பஞ்சாயத்துல எப்படி வந்து பெரியவர்கள் பங்கேற்கிறார்களோ அதே போல அவர்களுடைய உரிமையை சொல்வதற்கான ஒரு மேடை வந்து இருக்கணும் பள்ளிகளில் மாணவர் பேரவை வந்து கண்டிப்பாக இருந்து அவர்களுடைய பிரச்சனை சொல்வதற்கான ஒரு இடம் இருக்கணும் இது எல்லாமே வந்து பேப்பரில் இருக்கு நாம் இன்னும் பல பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்கு உரிமை இருக்குன்றதே இன்னும் பல பேருக்கு தெரியாது இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆறு வயதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பேனா கொடுக்கணும் பென்சில் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் எழுத வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இன்றும் ஒரு வயசான குழந்தைக்கிட்டே வந்து நம்ம பேனா கொடுத்து நீ எழுது ஏ எழுது ஆ எழுது அப்படின்னு சொல்றது ஒரு மிகப்பெரிய வன்முறையை வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து செஞ்சுட்டே இருக்கோம் இது குழந்தைகளை வளர்ப்பவர்களுக்கும் குழந்தைகளை வளர்த்தவர்களுக்கும் குழந்தைகளை மீண்டும் வளர்ப்பவர்களுக்கும் வணக்கம் டைரி எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன்னு பயப்படுவோம்னா ஒரே ஒரு பக்கம் தான் நோட்ஸ் வச்சிருக்கேன் பஞ்ச் டைலாக்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை கொட்டேஷன்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை ஆனால் சில உண்மைகளை நித நிதர்சனங்களை பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் குழந்தைகளை கொண்டாடணும் அப்படின்னா முதல்ல குழந்தைகள்லாம் யார் அவர்கள் என்ன சிக்கல்களை சந்திக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்கள வந்து கொண்டாட வைக்கணும் அந்த வகையில் யார் குழந்தைகள்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த கோவிட் பெருந்தொற்று காலம் வந்து ஒரு பெரிய சலசலப்பை உலகம் முழுக்க ஏற்படுத்தி இருக்கு அதுல ரொம்ப ரொம்ப யாரு நிறைய பாதிச்சாங்க அப்படின்னா குழந்தைகளும் அவர்களுடைய கல்வியும் தான் வந்து அவ்வளவு பாதிப்புக்கு உள்ளானாங்க நாம இப்ப நேரடியா சில விஷயங்களை பார்த்திருக்கலாம் கண்கூடா நமக்கு தெரிந்த குழந்தைகள் எப்படி இருக்காங்க அவங்க என்னென்ன சிக்கல்லாம் சந்திச்சிருக்காங்கன்னு நம்ம சந்திச்சிருக்கலாம் ஆனா தமிழகம் முழுக்க இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க குழந்தைகள் சந்தித்த சந்திக்கின்ற பிரச்சனைகளை ஒன்னா சேர்த்து பார்த்தோம்னா அவ்வளவு அச்சமா இருக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க சில சில பிரச்சனைகளை நடுவுலையும் பேச ஆரம்பிச்சோம் நம்ம அவர்கள் வந்து கல்வியிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் கல்வி அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் பேச ஆரம்பிச்சோம் இதுலேயே வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இந்த இரண்டு ஆண்டு காலம் ஒரே மாதிரியான கல்வி கிடைச்சுதான்னா நிச்சயமா கிடையாது சிலருக்கு ஆன்லைன் இருந்தது சிலருக்கு ஆஃப்லைன் இருந்தது சிலருக்கு ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருந்தது அந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது குழந்தைகள் நிறைய நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சின்ன சின்ன விஷயம் மூலமா வந்து அந்த திரை மூலமா பார்க்க ஆரம்பிச்ச உடனே கண்களுக்கு முதுகுகளுக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளை நிறைய சந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு பக்கம் சாப்பாட்டுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத குழந்தைகள் இன்னும் நிறைய உடல் சதை போட்டு அந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே இன்னும் கிராமப்புறங்கள்ல சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத குழந்தைகள் தினசரி சத்துணவு கூட ஒழுங்கா கிடைக்காம உடல் ரீதியா அவங்க வந்து சோர்ந்து போறாங்க கல்வியில ரெண்டு வருஷம் பின்னாடி நின்றுறாங்க ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் நம்ம டச்சே இல்லை அப்படின்னா மூன்றாவது குழந்தை மூன்றாவது படிச்சுட்டு இருந்த குழந்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல படிச்சுட்டு இருந்த குழந்தை இப்போ ஐந்தாவதுக்கு வரும்போது என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்கன்னா ரெண்டாவது வகுப்பு அவங்க படிச்சது தான் ஞாபகம் இருக்கு ஒரு வருஷம் பின்னாடி வேற போயிட்டாங்க அப்படி நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து சந்திச்சுட்டே வேற வேற பிரச்சனை இன்னும் இப்போ ரெண்டு வாரம் முன்னாடி நீங்க கேட் எல்லாரும் கேட்டிருக்கலாம் அந்த போதை அடிமைக்கு எவ்வளவோ வளரிளம் பருவ குழந்தைகள் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சாங்க 
நிறைய திருமணங்கள் நடந்துச்சு நிறைய ஆசிரியர்கள் பதிவு செஞ்சுட்டு நாங்கள் எட்டாவது எங்கிட்ட எட்டாவது படித்த குழந்தை வந்து இப்போ கல்யாணம் ஆகுதுன்னு போஸ்டர் பார்க்குறேன் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்றாங்க ஏராளமான குழந்தைகள் குழந்தை திருமணத்துக்கு உட்பட்டு கல்வியிலிருந்து விடுபட்டு போனாங்க அப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வர்க்கத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஒவ்வொரு ஏஜ் கேட்டகரிக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு வளரிளம் பருவ குழந்தைகள் வந்து ஏராளமான சிக்கல்களை சந்திக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஏஜ் வந்து நான் வந்து குழந்தையா இல்லை பெரியவன் ஆயிட்டானாலும் ஒரு கன்ஃபியூஷனே இருக்கும் சாதாரண காலத்திலே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சுமை இருக்கும் அதுவும் எங்கேயுமே வெளியே போக விடாம எங்கேயுமே விளையாட விடாம தன்னுடைய சக நண்பர்களை தோழர்களை தோழிகளை சந்திக்க விடாம இந்த கொரோனா கட்டுப்பட்டது உள்ள உட்கார வச்சது அவர்களுக்குள்ள நிறைய இன்னும் நிறைய சிக்கல்களை சந்திக்க வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலை வந்து குழந்தைகள் வந்து சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இனிமேல் யார் வந்து இந்த உலகை ஆள போகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் வந்தப்ப என்ன ஒரு தீர்வு வந்து எதை நோக்கி எல்லாருமே நகர்றாங்க அப்படின்னா யாரால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுதோ எஃபெக்டிவா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுதோ அவங்க தான் இனிமேட்டு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லான ஆளுமைகளாக வர போகிறாங்க அப்படின்னு வந்து முன்வைக்கிறாங்க இந்த கம்யூனிகேஷன்னா வந்து ஒன்று பேசுறது இன்னொன்று எழுத்துப்பூர்வமாக சொல்கிறது அல்லது ஓவியமாக சொல்கிறது அல்லது ஏதோ ஒரு வடிவில் தான் நினைப்பதை யார் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் நீங்கள் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தாலும் அதே தான் உண்மையாக இருக்கும் யார் வந்து இந்தியாவில் அல்லது உலகத்தில் டாப் இருபத்தைந்து ஆளுமைகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா யாரும் அவர்கள் கல்வியில நம்பர் ஒன் ஸ்கூல்ல நம்பர் ஒன் காலேஜ்ல நம்பர் ஒன் அப்படின்றது ஆட்களே கிடையாது தான் நினைத்ததை அது பிஸ்னஸா இருக்கட்டும் அல்லது கலையா இருக்கட்டும் கலையில எந்த கலையா வேணாலும் இருக்கட்டும் சினிமாவா இருக்கட்டும் எழுத்தா இருக்கட்டும் ஓவியமா இருக்கட்டும் யார் வந்து தான் நினைப்பதை எஃபெக்டிவா கம்யூனிகேட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆட்களா இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த முதல் பிரச்சனையோட இந்த பிரச்சனையும் சேர்த்து இந்த கொரோனா காலகட்டம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனை இப்ப சமகாலத்த குழந்தைகளோட எல்லாரோடையும் பேசுற அந்த அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ்ல சொல்றேன் இந்த கம்யூனிகேஷன் இந்த தன்னுடைய சக சக வயது குழந்தைகள் உட்பட தன்னுடைய பெற்றோர்கள் உட்பட ஆசிரியர்கள் உட்பட எல்லோர்கிட்டையும் பேசுகின்ற அந்த திறனே வந்து ஒரு பெரிய பின்னடைவு அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பேசுவதை நான் வந்து ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட எப்படி பேசுறது அல்லது தன்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட ரெண்டு வருஷமா அவங்களோட கம்யூனிகேட்டே பண்ணல தன்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட எப்படி பேசுறது அவர்களுடைய மூத்தவர்கள்கிட்ட எப்படி பேசுறது அப்பா அம்மா கிட்ட எப்படி பேசுறது ஆசிரியர்கிட்ட பேசுறது இப்படி இந்த கம்யூனிகேஷனே அடிப்படையான ஒரு மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவன் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிதான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது அப்ப அந்த கம்யூனிகேஷனே ஒரு பெரிய பிரச்சனையா வந்திருக்கு இப்ப இந்த பாயிண்ட் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களுடைய பேரன் பேத்திகள் இந்த பிரச்சனையே இந்த டைம்ல கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப முதல் பிரச்சனையா நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியது அவர்களுடைய அவர்களுடன் நிறைய நிறைய உரையாட வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் இதுல குழந்தை வளர்ப்புல அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் குழந்தைகளோடு நிறைய நிறைய உரையாடுவதன் மூலம் மட்டும்தான் அவர்களை சிறப்பாக வளர்க்க வைக்க முடியும் அப்படின்றோம் குழந்தைகளோட உரையாடுறது அப்படின்னா ரெண்டு பேர் தான் உரையாடுறோம் ஒண்ணு பெற்றோர்கள் இன்னொரு மிக முக்கியமானவர்கள் வந்து ஆசிரியர்கள் இவங்க ரெண்டுமே இந்த உரையாடல நகர்த்தலைன்னா அந்த குழந்தை நாம யோசிக்கிற மாதிரி எதுவுமே வராம போயிடுவாங்க இப்ப இப்ப இது சொல்லும் போது குழந்தை வளர்ப்புன்னு ஒரு டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ண ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி குழந்தை வளர்ப்பு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம யாருமே கேட்டிருக்க மாட்டோம் அல்லது நீங்கள்லாம் வளர்த்துக்கும் போதும் குழந்தை வளர்ப்புன்றதே ஒன்று வந்தே இருக்காது எங்க காலத்தில் நாங்கள் வளரும் போதும் அந்த வார்த்தையே இல்லை அது ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்ட் வேர்ல்டு வேற மேல இருந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருந்து அந்த வந்த வார்த்தை தான் ஆனா இப்போ இந்த காலகட்டத்துல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல உட்காந்துட்டு இல்லை அது வெஸ்டர்னைஸ்டான வேர்டு நான் வந்து குழந்தை வளர்ப்பை பத்தி பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அதோட ஒரு பெரிய அபத்தம் இல்லை இந்த காலகட்டத்துல இன்னும் 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 நிறைய தேவைகள் குழந்தைகளை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு மிக மிக அவசியமா இருக்கு இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே நிச்சயமா சர்வ நிச்சயமா என் குழந்தை என் கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற குழந்தை அருமையா வளர்க்கணும் அப்படின்ற எல்லாருக்கும் இருக்கா எல்லாருக்கும் அந்த ஆசை இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அருமை 
நல்ல குழந்தை நல்ல வளர்ப்பு அந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே சிக்கல் வந்துடுது அப்ப நல்ல அப்படி அந்த நல்லன்ற டேர்மே வந்து ஒரு ரொம்ப குழப்பமான டேர்ம்னு நினைக்கிறேன் நான் என் குழந்தைக்கு நல்ல கல்வி கொடுக்கணும் என் குழந்தைக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சதே பிரச்சனை வந்துருது எது நல்ல கல்வி எது நல்ல சாப்பாடு அப்போ அந்த புரிதல் வர ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நாம வந்து நம்ம குழந்தைக்கு தேவையானதை உண்மையானது தரமா அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வரும் அப்போ குழந்தை வளர்ப்புல இப்ப ரொம்ப தேவை ஏன் அப்படின்னா நிறைய மீடியாஸ் வந்துருச்சு முன்ன வந்து ஒரு கூட்டு குடும்பமா இருந்தோம் இப்ப தனித்தனியா வந்துட்டோம் நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நிறைய கவிதைகள் சொன்னாங்க டிஜிட்டல் மீடியாலாம் வந்துருச்சு அதை எப்படி நான் கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு தெரியல கல்வியில வந்து நிறைய பாதிப்பு வந்துருச்சுன்னு அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இருந்துட்டே இருக்கு அப்போ முதல்ல குழந்தைகளுக்கிட்ட உறவாடுற இந்த மீடியத்தை எல்லாத்தையும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைகளை பத்தி புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்ட அப்புறம் தான் நாம வந்து அவங்கள குழந்தைகளை நாம சரியா வளர்க்கிறோமா இல்லையான்ற அந்த டைரக்ஷனை நோக்கியே போகும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு பெரிய சவால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்ப காத்துட்டு இருக்கு இந்த குழந்தை வளர்ப்புல நீங்க இன்னும் நிறைய நோட் பண்ணிருக்கலாம் ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த குழந்தைகளும் இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் வந்து இன்னும் ஆசிரியர்களே சொல்லுவாங்க அந்த டிஃபரன்ஸ முதல்ல பொறுமையின்மை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்போ இந்த கொரோனா கொடுத்த ஒரு கொடை அதுன்னு நினைச்சுக்கலாம் நம்ம உக்கார மாட்டேன்றாங்க பசங்க முப்பது நிமிடம் ஒரு இடத்துல ஒரே இடத்துல உட்கார்றது வந்து ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கு அப்போ நாம சொல்லி கொடுக்கற விஷயங்கள் வந்து ஒரு பெற்றோரா இருக்கட்டும் ஆசிரியரா இருக்கட்டும் உட்கார்ந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து அதை கேட்பதற்கான மனநிலை எந்த குழந்தைகிட்டயுமே இல்லை அப்போ அதற்கான தீர்வு என்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம அதை நோக்கி போனோம் இப்போ முன்னாடி பேசின தோடர் வந்து நிறைய அதிர்வலைகளை நமக்கு வந்து கவிதைகள் மூலம் கொடுத்துட்டு போறார் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அதிர்வலைகளுக்கு எனக்கு அதிர்வலை வந்துருச்சு நான் வந்து ஒரு மாற்றம் எதிர்நோக்கி போறேன் அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்றதுல நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய தோய்வு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம திரும்பி திரும்பி தமிழ் வந்து ரொம்ப பழமையான மொழி நல்ல நிறைய வள வளம் இருக்கு அப்படின்னு பேசி அதே இடத்துல மட்டும் நான் நின்றுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உண்மையில நம்ம வந்து தமிழை வளர்க்கணும்னா ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் போய் பாருங்க அது வந்து அரசு பள்ளியில இருக்குது அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில இருக்கிறாங்க அல்லது தனியார் பள்ளியில இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க எந்த பள்ளியா இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகிட்ட போயிட்டு வாசிக்க சொல்லுங்க முதல்ல ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு அதை வந்து தெளிவா வாசிக்க சொல்லுங்க அவ்வளவு சிக்கல் இருக்குது இப்போ நம்ம இன்னும் திரும்பி வந்து அந்த பெருமைகளை பேசிக் கொள்வதில பேசிக்கலாம் ஒரு ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்கலாம் ஆனா உண்மையான அட்ரஸ் வந்து கீழே இறங்கி குழந்தைகள் வந்து நிஜமா தமிழ் வாசிக்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து இல்ல எல்லா பள்ளிகளும் தமிழ் வழி பள்ளி தான் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதுக்கு அது வந்து ஒரு முட்டு சந்தில் நிக்கிற கதையா தான் முடியும் அதை நோக்கி ஒரு பக்கம் போராடினாலும் இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் எல்லோரையும் தமிழ் வாசிக்க வைக்கிறதுக்கான அவர்கள அவர்கள் அளவில் வாசிக்க வைக்கிறதுக்கான விஷயத்தையும் நம்ம பேசணும் இன்னொரு விஷயம் திரும்பி திரும்பி சொல்லப்படுகிறது புத்தகம் வாசிக்க வைக்கணும் புத்தகம் ஒரு ஆயுதம் புத்தகம் வந்து ஒரு புரட்சி செய்யும் புத்தகம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் நடத்தும் அப்படின்றோம் நான் இந்த புத்தக கண்காட்சி மட்டும் இல்ல எல்லா புத்தக கண்காட்சியிலும் போற போயிட்டு முதல்ல ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய பைகளை திறந்து பார்ப்பேன் அந்த பைகள்ல இன்னும் என்ன புத்தகம் இருக்கு அப்படின்னா நவீன கதைகளோ அல்லது புதிய சிறார் இலக்கிய பாய்ச்சலோ அல்லது அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களோ இன்னும் அவர்களை போய் சேரல அவர்கள் என்ன வாசிக்கிறான் நம்ம வாசிக்கணும் வாசிக்கணும் சொல்றோம் பாடம் தாட்டிய வாசிப்பு வந்து மிக மிக குறைவா இருக்கு இன்னும் ஒரு நம்ம ஒட்டுமொத்த ஒரு பத்தாவது எழுதுற தமிழகத்துல பத்தாவது எழுதுற குழந்தைகள் வந்து எவ்வளவு பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு பேர் எழுதுறாங்க நம்ம ஸ்கூலே நம்ம தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவில் இருக்கிற அளவோட நிறைய அளவு ஸ்கூல் வந்து மற்ற மாநிலங்களோட நம்ம நம்மளுக்கு தான் ஸ்கூல் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் அரசு பள்ளிகள் மட்டும் இருக்கு நம்ம இடத்துல அப்புறம் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் அப்புறம் தனியார் பள்ளிகள் இருக்கு ஒரு சிறுவர்களுக்கான ஒரு புத்தகம் வருது அப்படின்னா 
அதை வந்து எத்தனை பெற்றோர்கள் வாசித்திருக்காங்க அல்லது எத்தனை ஆசிரியர்கள் அந்த பெ அந்த புத்தகத்தை பத்தி தெரியும் ஒரு பள்ளியில ஒரே ஒரு புத்தகம் வாங்கினாலும் முப்பத்தி ஏழாயிரம் காப்பி ஈஸியா போயிடலாம் ஆனா இங்க போய் சிறார்களுக்காக எழுதுற ஸ்டால்ல போய் பாருங்க அந்த புத்தகம் வந்து எந்த ஆண்டு அச்சிடப்பட்டு இருக்குது எத்தனை புத்தகம் போட்டிருப்பாங்க இன்னும் அதை வந்து கொண்டு சேர்க்கவே முடியல அப்ப அந்த அந்த மாதிரி சூழல்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம் புத்தகம் வாசிக்கணும் அப்படின்னு வந்து வெறும் பேச்சுக்கள்ல இருந்தா இனிமேட் வந்து பத்தவே பத்தாது அவர்களை வாசிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்குது அவர்களை கொண்டு போய் குழந்தைகளிடம் புத்தகங்களை சேர்ப்பதற்கு இன்னும் என்னென்ன சிக்கல் இருக்குது நம்ம பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்ன புத்தகம் வாசிக்கணும் அதுவும் இப்போ ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு எல்லா குழந்தைகளும் வராங்க புத்தகம் வாங்கின்னு போறாங்க வர குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி புக்கு வாங்கின்னு போறாங்க கலர் புக்கு வாங்கின்னு போறாங்க ஆனா அவர்களுக்காக திரும்பி நம்ம வந்து குழந்தைகள் வந்து பாடம் தாண்டி புத்தகம் படிக்கணும் குழந்தைகள் வந்து வெறும் டெக்ஸ்ட் புக் இல்லாம என்னென்ன புக் எல்லாம் இருக்குன்னு படிக்கணும் இது பறந்து பட்ட உலகம் அப்படின்னு வந்து இன்னும் பேசிட்டு இருக்கமே ஒழிய அவர்களுடைய கையில ஏதாச்சும் இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறோமா அப்படின்னா நிச்சயமா இல்லவே இல்லை ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் ஏராளமான நூலக நூலகங்கள்ல நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு ஆனா அந்த புத்தகங்கள் குழந்தைகளோட கையில போய் சேர்ந்திருக்கா அதுல ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு இங்க இருக்கிறவங்களே எத்தனை பேர் வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளை உங்களுக்கு வீட்டுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற நூலகங்களுக்கு முதல் நூலகம் இருக்கா தெரியுமா அல்லது அந்த நூலகங்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறோமானா அங்கேயும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்கு இது வந்து திருப்பூர் சென்னை ஒட்டுமொத்த தமிழகம் இல்லை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இது நான் பாக்குறேன் குழந்தைகளை வந்து நம்ம புத்தகம் பாட புத்தகம் தாண்டி வாசிக்க வைக்கணும்னு வந்து பேசிட்டு இருக்கமே ஒழிய இன்னும் அவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க முடியல ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட சமகாலத்துல உங்களுக்கு தெரிந்த சமகால ஐந்து சிறார் எழுத்தாளர்களை சொல்லுங்க அப்படின்னா இன்னும் கூட அடிச்சு சொல்றேன் தொண்ணூறு சதவீதமான ஆசிரியர்கள் சொல்ற முதல் பேர் அறவள்ளி அப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்க இருந்து நம்ம இன்னொன்னு கொஞ்சம் நகர்ந்து வந்துட்டோம் ஆனா இப்ப சமகாலத்துல யார் எழுதுறாங்க என்ன இதழ்கள் வருது எந்தெந்த பதிப்பகத்துல தமிழ் புத்தகங்கள் எல்லாம் வருதுன்ற அந்த அந்த இடத்துக்கே நம்ம இன்னும் போகவே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்ப புத்தகம் வாசிக்கணும்ன்றதோட நிறுத்தாம அடுத்த கட்டமா இதை இதையெல்லாம் இந்த தமிழை கொண்டு போவதும் புத்தகங்களை கொண்டு போவதுக்கும் இன்னும் ஏராளமான செயல் திட்டங்களை நாம வந்து வகுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது புத்தக கண்காட்சிக்கு இருக்கு அந்த பொறுப்பு வந்து பள்ளிக்கு இருக்கு அந்த பொறுப்பு வந்து ஆசிரியர்களுக்கு எல்லாருக்குமே பெற்றோர்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இப்போ திரும்பி நம்ம குழந்தைகளுக்கு வருவோம் குழந்தை என்றால் யார் அப்படின்னா யூனிசெஃப் என்ன டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ டு மைனஸ் ஜீரோனா ஒரு குழந்தை வந்து கருவில் உருவான கருவுல உருவானதுல இருந்து அந்த குழந்தை பதினெட்டு வயது பூர்த்தி ஆகிற வரைக்கும் அவங்க வந்து குழந்தை அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றாங்க அவர்களுக்கான ரைட்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்திய அரசாங்கமும் அதை வந்து எல்லாத்தையும் ஏத்துட்டு இருக்காங்க தமிழக அரசாங்கமும் இப்போ போன ஆண்டு வந்து போன ஆண்டு இறுதியில் வந்து எல்லாருக்கும் வந்திருக்கோம் நீங்கள் எத்தனை பேர் வாசிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல சில்ட்ரன் பாலிசி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒரு பாலிசியும் வந்திருக்கு அதில் வந்து குழந்தைகளோட உரிமை நாலு வகையான உரிமைகள் வந்து உலக அளவில் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஏன்னா ஒரு குழந்தையை வளர்க்கும் போது குழந்தைகளுக்கான உரிமை என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் தெரிஞ்சிருக்கணும் குழந்தைகளோடு உறவாடுகிற ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் முதல் அவர்களுக்கான உரிமை அவர்கள் வாழ்வதற்கான உரிமை அவங்க வந்து லைஃப் லாங் வந்து பிறக்கின்ற அந்த பூமியில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் வாழ்வதற்கான எல்லா உரிமையும் இருக்கு அந்த உரிமை மறுக்கப்படுமானால் அது குழந்தை உரிமைக்கு எதிரான செயல் அப்ப முதல்ல அவர்களுடைய வாழ்வதற்கான ஒரு உரிமை அதற்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சி அந்த வளர்ச்சியில தான் நம்ம கல்வி அவர்களை வந்து முன்னேற்றது உடல் ரீதியாக அவர்களுக்கு வர பிரச்சனைகள்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய செட்டப் இருக்கணும் கவர்மெண்ட் செட்டப் இருக்கணும் வீட்டில் செட்டப் இருக்கணும் அப்படின்ற ரெண்டாவது வளர்ச்சி மூன்றாவது குழந்தைகளுடைய ப்ரொடெக்ஷன் குழந்தைகள் வந்து செக்ஸ் அப்யூஸோ அல்லது எந்த விதமான அச்சுறுத்தலுக்கிலிருந்து பாதுகாப்பது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த சமூகத்தோட கடமை பெற்றோரோட கடமை எல்லாரோட கடமை அப்போ வந்து மூணாவது வந்து சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் நான்காவது வந்து குழந்தையோட பார்ட்டிசிபேஷன் குழந்தையோட பார்ட்டிசிபேஷன்னா என்னன்னா இந்த சமூகத்தில் 
ஒரு வீட்டில் எடுக்கப்படுகிற எல்லா முடிவுகளும் குழந்தையோட ஒப்புதலோட எடுக்கப்படணும் நீங்க வந்து ஒரு வீடு கட்டுறீங்க கட்டுறீங்க அப்படின்னா குழந்தைகளோட ஒப்புதல் இருக்கணும் நம்ம ஒரு டூர் போறோம்னா அந்த குழந்தையோட ஒப்புதல் இருக்கணும் சமுதாயத்துல இன்னும் பால சங்கங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடக்கணும் பஞ்சாயத்துல எப்படி வந்து பெரியவர்கள் பங்கேற்கிறார்களோ அதே போல அவர்களுடைய உரிமையை சொல்வதற்கான ஒரு மேடை வந்து இருக்கணும் பள்ளிகளில் மாணவர் பேரவை வந்து கண்டிப்பாக இருந்து அவர்களுடைய பிரச்சனை சொல்வதற்கான ஒரு இடம் இருக்கணும் இது எல்லாமே வந்து பேப்பரில் இருக்குது நாம் இன்னும் பல பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்கு உரிமை இருக்குன்றதே இன்னும் பல பேருக்கு தெரியாது இதை ஏன் திரும்பி ரீட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை எல்லாம் தெரியாமல் நாம் வந்து குழந்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது குழந்தைகளை புரிந்து கொண்டு ஆரம்பித்த அப்புறம் தான் அவர்களை வந்து அடுத்த லெவல் வந்து அவர்களை கொண்டாடுற நிலைக்கு வந்து அவர்களை எப்படி கொண்டாடுவது அவர்களை எப்படி கொண்டாட வைப்பது அந்த நிலைக்கு வந்து நாம் போக முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நாம் வந்து குழந்தை நாம் வந்து வளர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா யார் வந்து குழந்தைகளை வளர்ப்பது ஒரு தாய் தந்தை வளர்க்குறாங்க அப்படின்றத மட்டும் நாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா நிச்சயமா ஒரு தாய் தந்தை மட்டும் ஒரு குழந்தையை வளர்ப்பதில்லை ஒரு பிராவ பெருக்கு ஒரு குழந்தை வளர்வதற்கு ஒரு கிராமமே தேவை அப்படின்ற ஒரு பழமொழி வந்து நாம எல்லாருமே கேட்டிருப்போம் அப்போ உண்மையிலே ஒரு குழந்தை வளர்வதற்கு இந்த ஒரு ஒரு கிராமமே தேவையா அப்படின்னா நிச்சயமா ஒரு கிராமம் தேவைதான் அந்த கிராமன்றது இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் தேவை அப்ப ஏன் குழந்தை வளர போதுன்னா வெறும் நான் மட்டும் வீட்டுல வளர்க்கல வீட்டில் தெருவில் போயிட்டு யாரோடைய விளையாடுறான்னா அங்கிருந்து ஏராளமான விஷயங்கள் வந்து குழந்தைகிட்ட வருது அதற்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகிறான்னா ஸ்கூலில் வந்து ஆசிரியர்களிடமிருந்து சக மாணவர்களிடமிருந்து அவர்களுக்கு ஏராளமான விஷயங்கள் வருது விளையாட போகிற இடத்துல அவங்களுக்கு ஏராளமான விஷயம் வருது தான் பார்க்குற டிவி மொபைல் அல்லது கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அங்கிருந்து அவர்கள் ஏராளமான விஷயங்களை வந்து உள்வாங்குறாங்க அப்போது ஒரு குழந்தை வளர்வதற்கு வெறும் ஒரு தாய் தந்தை மட்டும் ஒரு வீடு மட்டும் வந்து காரணியே கிடையாது ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தை வளரணும் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே கை கொடுக்கணும் நான் வீட்டில் வந்து நல்லா வளர்த்துட்டு ஸ்கூலில் போயிட்டு அவன் ஸ்கூலோட அந்த பள்ளியில் அவர்களுக்கு தவறான சகவாசம் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ஒரு பெரிய சிக்கலை அவர்கள் வந்து சந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளரும் வளரணும் அப்படின்னா எல்லாருமே சேர்ந்து கை கொடுத்தா தான் அதுக்கு சாத்தியம் குழந்தை வளர்ச்சி குழந்தை வளர்ப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாலு ஸ்டேஜை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த நாலு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து குழந்தையே தன்னுடைய கைப்பிடியில் இங்கேயே சுமக்கிறது கையிலே அக்கிலேயே வந்து சுமந்து வச்சுட்டு இருக்கிறது ஒரு நிலை இன்னொரு நிலை குழந்தை நான் நின்றுன்னு நடந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னா அவனை என் விரல் பிடிச்சி கூப்பிட்டு போகிறது ஒரு நிலை இன்னொரு நிலை நான் முன்னாடி நடந்து குழந்தையை பின்னாடி நடக்க விட்டு நான் எப்படி இருக்கிறேன் பார் அதை பார்த்து நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு மூன்றாவது நிலை மூன்றாவது நிலை இன்னொரு நிலை நான்காவது நிலை குழந்தைய வந்து முன்னாடி நடக்க விட்டு அவர்களை ரசித்து அவர்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுற ஒரு நான்காவது நிலை இந்த நான்கு நிலையும் எங்காச்சும் வந்து இதை நம்ம மாற்றி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து ஏராளமான பிரச்சனைகள்லாம் குழந்தைகள் மத்தியில் உருவாகுது இந்த சைக்காலஜி தான் இந்த சைக்காலஜி எந்த இடத்துல இந்த நான்கு நிலையை அப்ளை பண்ணணும்னு ஒரு 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 பெற்றோரும் அல்லது குழந்தையை டீல் பண்ணுற எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வளரிளம் குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு தான் வந்து அந்த நிலையில் வந்து தான் வந்து ஒரு குழந்தையா அல்லது ஒரு பெரியவரா என்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் உடம் உடல் ரீதியில் அவர்களுக்கு வந்து மாற்றம் இருக்கும் மன ரீதியில் அவர்களுக்கு மாற்றம் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் போயிட்டு மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணுறது நீ எங்கே போகிற நீ எங்கே வர நீ என்ன சாப்பிட்ற அப்படின்னு வந்து ஒரு மைக்ரோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படியே ஒரு பூத கண்ணாடி வச்சு பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு ஏராளமான எரிச்சல் வர ஆரம்பிச்சிருது அவர்கள் வந்து பெற்றோர் மேலே எப்போவுமே எரிஞ்சு விழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அவர்களுடைய நிலை வந்து நாம் முன்னாடி நடக்க விட்டு அவர்கள் அவர்களை பின்னாடி இருந்து நான் எப்படி இருக்கேன் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நிலையோ அல்லது கைப்பிடித்து கூட்டு போகிற நிலையாக இருக்கணும் அவங்கள கையில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது இதே ரிவர்ஸாக இருக்குது ஒரு 
ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கிற குழந்தையை நாம வந்து நீ முன்னாடி போ நான் பின்னாடி வரேன் அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு சிக்கலுக்கு வந்து உள்ளாக்கிடும் அப்போ ஒரு குழந்தையை ஹேண்டில் பண்ணும்போது தான் எந்த நிலையில ஹேண்டில் பண்றோம் எந்த நிலையில அவர்களை கலிய கையாள வேண்டும் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கும் ஒரு ஒரு குடும்ப சூழலுக்கும் இது நிச்சயமாக மாறுபடும் மா கண்டிப்பா அது மாறுபடும் ஒரே அளவு கொள்ள குழந்தைகளை வளர்ப்பது அல்லது குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு ஒரு சர்வலோக நிவாரணி அப்படின்னு வந்து எதுவுமே கிடையவே கிடையாது அது வந்து அவர்களுடைய குடும்ப சூழல் இரண்டு பெற்றோர் இருக்காங்களா ஒரு பெற்றோர் இருக்காங்களா அந்த பெற்றோர்ல வந்து தாத்தா பாட்டி அந்த வீட்டுல தாத்தா பாட்டி இருக்கிறாங்களா அந்த வீடு நகரத்துல இருக்கிறா அல்லது கிராமத்துல இருக்கா அல்லது இரண்டுத்துக்கும் மத்தியில இருக்கா அல்லது அரசு பள்ளியில படிக்கிறாங்களா இவ்வளவு இவ்வளவு காரணிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு அதை அதை ஒப்பிட்டு தான் வந்து அதை வச்சு தான் வந்து ஒரு குழந்தையோட பிரச்சனையை வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் இப்ப இன்னும் கல்வியில சந்திக்கிற பிரச்சனை ஏராளமான பிரச்சனைகள் வந்துட்டே இருக்கு குழந்தைகள் வந்து இன்னும் சிறப்பு குழந்தைகள் வந்து நம்ம இடையில நிறைய ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப சிறப்பு குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்போ அவர்களை எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கிய ஒரு எல்லாரையும் உள்ளடக்கணும் அப்படின்றது வந்து வெறும் கவர்மெண்டோட அஜெண்டா மட்டும் கிடையாது கவர்மெண்டோட பாலிசியில இன்க்ளூசிவ்னஸ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது மட்டும் வெறும் ஒரு கவர்மெண்டோட பாலிசியில இருந்தா மட்டும் புரியாது தே பத்தாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த இன்க்ளூசிவ்னஸ் வந்து தெரியணும் ஒரு ஒரு பெற்றோருக்கும் தெரியணும் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் தெரியணும் ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் தெரியணும் அப்போ அப்ப இன்னும் நம்ம பயணப்பட வேண்டிய தூரம் வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குழந்தையை இன்னும் நாம புரிந்து கொள்வது அந்த குழந்தை கருவிலிருந்து வெளியே வரும்போது நடக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன ஆஹ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த பாயிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நாம நம்ம பேசும்போதே தாய்மை மட் குழந்தையை பத்தி பேசும்போதே என்ன ஒரு டேர்ம் வரும்னா தாய்மை அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வந்து நம்ம எல்லார் மத்தியிலையும் வரும் ஆனா எங்கேயுமே வந்து தந்தைமைன்ற ஒரு டேர்மே இல்லை குழந்தை கருவில் உருவாறத அந்த இடத்தோட ஒரு தந்தையோட ரோல் முடிஞ்சு அதோட வந்து குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நான் போய் ஃபீஸ் கட்டுறன்ற நிலையில தான் அந்த அப்பா வந்து திரும்பி அந்த பிக்சர்ல வர்றாரு ஆனா அப்படி இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது இனிமேட்டு அந்த தந்தையோட ரோல் வந்து குழந்தை கருவில் உருவாகும் போதே தாயோட பேசிட்டே இருந்து தாய்க்கு என்னென்ன தேவையோ அவங்க எமோஷனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் அவங்க ஒரு பக்கத்தில் நின்று சப்ளிமெண்ட் பண்ணி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தாய்க்கு தேவையான விஷயங்களை எல்லாம் உணவில் இருந்து நடக்கிறதுல இருந்து எல்லாத்திலையும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி குழந்தை பிறந்ததுல குழந்தை பிறந்த உடனே குழந்தையோடைய எல்லா வேலைகளும் கனவுலும் சமமாக பங்கிட்டு குழந்தை சாப்பாடு ஊட்டுறதுல இருந்து அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அப்பாக்குன்ற ரோல் வந்து ஒரு பெரிய அவங்க வந்து பைபை காட்டிடுறாங்க அந்த இடத்துல பள்ளியில ஒரு ஒரு பள்ளியில பேசும்போதும் ஆண்டு விழாக்கள்ல பேசும்போதும் என் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கும்போது ஒரு தெளிவா இருக்கும் அங்க வந்து ஒரு எண்பது சதவீதமான தாய்மார்கள் தான் இருப்பாங்க தந்தைமார்கள் ஒரு இருபது பேர் தான் இருப்பாங்க இருபது சதவீதத்தை தான் இருப்பாங்க அப்ப எங்க போனாங்க அந்த தந்தைகள் வெறும் ஒரு தந்தையோட ரோல் வந்து அஹ் குழந்தை வந்து பள்ளிக்கு அனுப்பிச்சு அந்த ஃபீஸ கட்டுறதோட முடிஞ்சிடுச்சா நிச்சயமா இல்ல அப்ப இந்த தந்தை இப்ப எல்லா ரோலையுமே வந்து ரீடிஃபைன் பண்ண வேண்டி இருக்கு ஒரு ஆசிரியரோட ரோலை ரீடிஃபைன் பண்ண வேண்டி இருக்கு ஒரு தாயோட ரோலை ரீடிஃபைன் பண்ண வேண்டி இருக்கு இப்போ இப்ப இன்னும் ரீடிஃபைன் பண்ண வேண்டி இருக்குன்னா அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றேன் ஒரு குழந்தை இப்ப சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நல்லா குண்டா இருக்கு ஒரு தாயோட ரோல் என்ன எப்பவுமே நல்லா ஊட்டி கொடுக்கறது இல்லையா ஆனா அந்த பாசத்தோட கூடுதலா இனிமேட்டு வந்து பிளஸ் பாசம் பிளஸ் அறிவியல் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இனிமேட்டு தேவை தான் குழந்தைக்கு வந்து இனிமேட்டு வந்து ஊட்டி கொடுக்கறது அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவை அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆல்ரெடி நல்லா புஷ்டியா இருக்க குழந்தைக்கு இன்னொரு டெய்லியும் குழந்தை சாப்பிடுது அப்படின்னு ஒரு பத்து பூரி கொடுக்கறது பாசமா அல்லது எனக்கு எவ்வளவு இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கறது ஆஹ் அறிவியல் பூர்வமான ஒரு பாசம் வந்து இனிமேட்டு தேவையா அப்படின்னு ரீடிஃபைன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல நாம எல்லாருக்கும் ஆசிரியரோட ரோலும் இனிமேட்டு வந்து வெறும் பாடம் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதோட இல்லவே கிடையாது இப்போ நாம பேசுற இந்த குழந்தை வளர்ப்பு குழந்தை எப்படி வளர்க்கணும் ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றது எல்லாமே வந்து ஒரு ரெண்டு வர்க்கம் அல்லது மூணு வர்க்கத்துக்கு தான் போவோம் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் இல்ல ஹை கிளாஸ் அந்த வர்க்கமா பிரிச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ தினசரி கூலி வேலை செய்கிற அல்லது 
தன்னுடைய குழந்தைகளை எப்பாச்சும் பார்த்துக்கிற எப்பாச்சுமே நேரில் பார்க்குற அந்த பெற்றோர்கள் அவங்களுடைய குழந்தைகளுடைய நிலை என்ன அங்கே தான் வந்து ஒரு பெரிய நம்ம நமக்கு நம்ம சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அவர்களை பார்த்து கொள்வதோட கடமை ஒவ்வொரு அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் கையிலையும் இருக்கு அவர்கள் இப்போ ஒரு புது ரோல் எடுக்கிறாங்க தான் வந்து வெறும் ஆசிரியர் மட்டும் இல்லை ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து ஒரு தகப்பன் அல்லது தாயோட ரோலையும் இனிமேட் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அவர்கள் அவங்க தான் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அந்த பையன் வந்து ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கிறான் கிளாஸில் வந்து ரொம்ப நேரம் எதுவுமே வாய் தரம திறக்காம உட்காந்துட்டே இருக்கிறான் அவன் ஏதோ ஒரு போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறான்றது ஆரம்பித்து அவன் வந்து சரியாக கவனிக்கல அவனால் சரியாக எழுத முடியல அவனுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சிறப்பு குழந்தை அவனால் டிஸ்லெக்ஷியாவோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஆர்டிசம் பிரச்சனை இருக்கோ ஏதோ எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ரோலு இப்போது நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதே மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கும் வந்து அவ்வளவு பொறுப்பு இப்போ இனிமேட்ட ஆசிரியர்கள் மத்தியில் இருக்குது அப்போது ஆசிரியரோட ரோலையும் ரீடிஃபைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இந்த ஆசிரியர் இந்த பெற்றோர் எல்லாரையும் மாற்ற ஆரம்பித்த அப்புறம் தான் நாம் இப்போ வந்து குழந்தைகளுக்கு கிட்டே போக முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் குழந்தைகளை பற்றி நம்ம நிறைய ரொமான்டிசைஸ் பண்ணியாச்சு குழந்தைகள் வந்து அவர்களோட உலகம் அற்புதமானது அப்படின்னு நிறைய நிறைய நம்ம பேசிட்டோம் இன்னைக்கு காலைல கூட அங்கே ரித்விக் உட்காந்துட்டு இருக்கான் அவன் தாய் தமிழ் பள்ளியில் அவனை சந்திச்சப்போ அவனை ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன் அவனுக்கு யார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் வந்து நவீன் அப்படின்னு சொன்னான் நவீனை ஏன் ரொம்ப பிடிக்குமானோ ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா ஏன் அவனுக்கு நவீனை பிடிக்கும் அப்படின்னோ நமக்கு நண்பர்கள் இருப்பாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஏன் நம்மளுக்கு நண்பர்கள் பிடிப்போனா நம்மளால டிஃபைனே பண்ண முடியாது ஏதோ ஒன்று அவனை பிடிக்கும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவோம் அவன் வந்து தெளிவாக சொன்னான் ஆனால் ஒரு நாள் வந்து கறிக்கோள் எடுத்துகிட்டு போல எனக்கு கறிக்கோள் கொடுத்தான் அதனால் அவன் தான் எனக்கு வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா அதை ரித்விக் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஒரு சிம்பிள் டேம்ல அதுதான் குழந்தைகளோட உலகம் அந்த குழந்தைமையை நாம நசுக்குகிற வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்கதான் வந்து அது பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து பிற்காலத்துல வந்து நம்ம கொண்டு வந்து நிறுத்த போகுது அந்த குழந்தைமையை எவ்வளவு காலம் நம்ம பார்த்த பாதுகாக்கிறோமோ அப்பதான் நம்மளுக்கு வெற்றி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் குழந்தைமையை பாதுகாக்கிறது அதுதான் ஒரு குழந்தை வளர்ப்பில் ரொம்ப ரொம்ப பிரதானமான ரோல் எடுக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த குழந்தை மெயினாக என்னென்னா அந்த இன்னசென்ஸ் அந்த மெயின்டெய்னிங் த இன்னசென்ஸ் இன்னும் யார் யார் மத்தியில் குழந்தைமை இருக்கோ அவங்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் யார் வந்து உங்களை சுற்றி இருக்கிற உங்கள் நண்பர்களில் யார் வந்து அந்த கிரேசினஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த குழந்தைமையை நம்மளுடைய ஒவ்வொரு குழந்தைகள்கிட்டையும் அதை நீட்டிக்க செய்வது தான் அது அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போது ஆறு வயசில் இருக்கிற அதே குழந்தைமை வந்து இருபத்தி நாலு வயசுலேயோ அல்லது பத் பதினஞ்சு வயசுலேயே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதை எவ்வளவு காலம் நீட்டிக்க முடியுமோ அவ்வளவு காலம் நீட்டிக்க வேண்டியது தான் ஒரு குழந்தை வளர்ப்போட ரொம்ப முக்கியமான ரோல் நினைக்கிறேன் அதை வந்து அந்த குழந்தை மலை வந்து கல்வின்ற பேர்லையோ கலைன்ற பேர்லையோ தன்னுடைய சக குழந்தைகள் வந்து இதை செய்கிறாங்க அப்படின்ற திணிப்புன்ற பேர்லையோ எந்த திணிப்பில் நடந்தாலும் அது வன்முறையே அதுக்கு வந்து காம்ப்ரமைஸே ஆக வேணாம் நான் இப்போ ஒரு அஞ்சு ஐந்து வயது குழந்தை வந்து இன்னும் ஐந்து வயது குழந்தைக்கு வந்து இன்னும் கையே வந்து முழு முழுமையாக வளர்ந்துருக்காது இதனால் வரை இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆறு வயதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பேனா கொடுக்கணும் பென்சில் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் எழுத வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இன்றும் ஒரு வயசான குழந்தைக்கிட்டே வந்து நம்ம பேனா கொடுத்து நீ எழுது ஏ எழுது ஆ எழுது அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வன்முறையை வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து செஞ்சுட்டே இருக்கோம் இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து கல்வியெல்லாம் திரும்பி திரும்பி கல்வி எது கல்வி எது குழந்தைகளுக்கு தேவை எது குழந்தைகளுக்கு உகந்தது அப்படின்னு ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் வந்து பரவலாக நடக்கணும் வெறும் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து வேறு டேர்மில் இருக்கும் இன்னும் கீழே அடியில் போகும்போது அதனுடைய வீரியத்தன்மை இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இ இவ்வளவு சிக்கல்களை குழந்தைகள் சந்திச்சிருக்காங்க ஆனால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் குழந்தைகள் வந்து சந்தோஷமாக தான் இருக்காங்க நம்மளுடைய வேலை அவர்கள் வந்து எதெல்லாம் வந்து அவர்களை வந்து பாதிக்கின்றதோ அவர்களுடைய குழந்தைமையை வந்து நசுக்குகிற வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்குதோ அதெல்லாம் தடுத்து தூரப்போ அப்படின்னு சொல்கிற வேலையை நாம் எல்லாருமே செஞ்சாலே குழந்தைகள் வந்து கொண்டாட்டமாக அவர்களை வந்து வாழ ஆரம்பிப்பாங்க
தனியா குழந்தைகளை வளர்ப்பதுன்றது வந்து அர்த்தமற்ற ஒரு செயல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அர்த்தமற்ற செயல் அப்படின்னா ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நான் ஒரு வீடு கட்டிட்டேன் நான் வீடு வந்து நல்லா பெயிண்ட் அடிச்சிட்டேன் நல்லா பெரிய ஒரு ரெண்டு மாடி கட்டிட்டேன் கலர்லாம் போட்டேன் மார்பிள்லாம் போட்டேன் ஆனால் என் வீட்டை சுற்றி வெறும் சாக்கடையாக இருக்குன்னா நம்ம அந்த வீட்டில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா நிச்சயமாக இருக்க முடியாது அப்போ நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்னுடைய குழந்தை சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா அவன் யார் யார்கிட்டலாம் போய் விளையாடுறானோ அவர்களும் ஒரு நல்ல புரிதலோட அந்த பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தை வளர்ப்பு மீது கல்வியின் மீது ஒரு நல்ல புரிதலை கொண்ட சமூகமாக இருக்கும்போது தான் என் குழந்தையும் வந்து ச ஒரு சந்தோஷமான குழந்தையாக இருக்கும் அல்லது ஒரு ஆரோக்கிய சிந்தனை கொண்ட ஒரு குழந்தையாக இருக்க முடியும் அப்போ நான் என்ன நான் அப்போ நம்ம வந்து வெறும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு குழந்தையை வளர்ப்பதை பற்றி பேசுவதை விட்டு அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம இனிமேட்டு போக வேண்டும் கூட்டாக குழந்தையை வளர்க்க வளர்ப்பது அதை வந்து அதை நோக்கி நாம் வந்து இப்போ போக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து இப்போ சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து ஏராளமான பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மல்டி மீடியா வந்துட்ட அப்புறம் மீடியா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்துட்ட அப்புறம் அது கொடுக்கின்ற பிரச்சனைகள் வந்து ஏராளம் இப்போ நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து இங்கவே ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைகள் சந்திக்கின்ற பிரச்சனை சின்ன சின்ன நுட்பமான பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தாலே குறைந்தது ஒரு இரநூறு பிரச்சனைனா வரும் அது உடல் ரீதியாக இருக்கலாம் அல்லது மன ரீதியாக இருக்கலாம் மன ரீதியாக இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கண்ணுக்கே யார் கண்ணுக்குமே தெரியல ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் ஒரு கவுன்சிலர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது அரசு பள்ளியாக இருக்கலாம் தனியார் பள்ளியாக இருக்கலாம் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கவுன்சிலர்ஸ் இப்போ நிறைய அவர்களுக்கான தேவை வந்து நிறைய இருக்குது ஏன்னா குழந்தைகள் நிறைய அடிக்ட் ஆகிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து சொல்ல முடியாத சிக்கல்கள் வந்து நிறைய இருக்குது யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவர்களுக்கு வந்து அந்த அப்யூஸ் நடந்ததுன்னா சொல்கிறது யார் சொல்கிறதுன்னு தெரியல அப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போது ஒரு கவுன்சிலர்ஸும் தேவைப்படுறாங்க அப்போது ஒரு கூட்டாய் நாம் இனிமேட்டு வந்து குழந்தைகளை வளர்க்காமல் அவர்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக வருவாங்க அப்படின்னா அதற்கான இனிமேட்டு அதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி என் நான் மட்டும் என் குழந்தைய நல்லா வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா போதவே போதாது அப்போது இந்த பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா வெறும் பெற்றோர்களுக்கு மட்டும் இல்லை அந்த பொறுப்பு அப்படியே மெல்ல பள்ளிக்கும் வருது பள்ளி பள்ளியிலையும் குழந்தைய வந்து எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா விதத்திலும் சரியாக இருக்காங்களா வெறும் மார்க் தான் என்னோடய ப்ரையாரிட்டி இல்லை அப்படின்றத உடச்சி இன்னும் ஏராளமான இந்த இன்னும் ஸ்கூலோட ஸ்கேல் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி அவர்களுடைய வாசிப்பு திறன் அவர்கள் வந்து புரிந்து கொள்கின்ற திறன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும் இப்போ அங்கே ரீடிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய கல்வியும் ரீடிஃபைன் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்மளுக்கு இன்னும் அதை உணரவே இல்லை நம்ம ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடிலாம் யார் வந்து ஒரு வகுப்பில் வந்து ஒரு பிரகாசமான மாணவர் அப்படின்னா வாட்ன்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறவன் தான் பிரகாசமான மாணவர் வாட்ன்ற கேள்வினா ஹூ இஸ் த ஃபஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா who is the what is the capital of uh, england what is the what are all the states in united states of america apdine what ku badhil solra kulandigal dhaan vandu prakashamana kulandigal adhu dhaan kalvi apdi nam nanichirundhom ana adu redefine aayiduchu and the perappatta and the data va taravugalai yaar analyze pandraangalo inimet avan dhaan successful aana aal ipo who is the first prime minister nradhu vandu இனிமேட்டு அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை கூகுளில் எனக்கு அடிக்க தெரிஞ்சால் போதும் எனக்கு வந்து டேட்டா வந்துட போகுது ஆனால் அந்த டேட்டாவை வச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நேரு முதல் மந்திரியாக இருந்தார் அவர் என்ன செஞ்சார் அவர் எதை தவற விட்டார் அல்லது அவர் எதை சிறப்பாக செய்தாருன்னு அந்த அனலைசிங் கெப்பாசிட்டி யாருக்கு இருக்கோ அதுதான் இனிமேட்டு வந்து கல்வி ஹவ் யூ லேர்ன் அண்ட் வாட் யூ லேர்ன் அதுதான் இனிமேட்டு வந்து கல்வியோட ஃபோக்கஸ் அந்த ஃபோக்கஸ் இன்னும் மேலே இருந்து நம்மளுக்கு வந்து கீழே வந்து சேரலை அப்போது ஒரு பள்ளிக்கு வந்து இந்த ஃபோக்கஸ் எல்லாம் இன்னும் கூடுதலாக கொடுக்க வேண்டியது கீழே இருந்து மேலே போச்சு அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த மாநிலத்துக்கும் அதற்கான விஷன் வந்து மாறும் அப்படியே விஷன் மாநிலத்தில் மாறிச்சுன்னா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் அந்த விஷன் வந்து மாறும் ஆனால் நம்ம எங்காச்சும் வந்து இதை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணி திரும்பி வந்து பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ கூட்டாய் வளர்ப்பது எப்படி அப்படின்னா அதற்கான ஒரு மேடை உருவாக்குவதும் ரொம்ப அவசியம் அதை எங்கே உருவாக்கலாம் அப்படின்னா பள்ளியில் ஏற்கனவே வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒரு செட்டப் இருக்குது ஆனால் அந்த செட்டப்பை இயங்க விடாமல் செய்வதில் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறாங்க ஒரு 
பிடிஏ அப்படின்னு ஒரு செட்டப் வந்து ஏற்கனவே இருக்கு பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் ஒரு செட்டப் இருக்கு அந்த மீட்டிங்லேயே உட்காந்து குழந்தைகள் தவிர்த்து எல்லா பெற்றோர்களும் நம்ம குழந்தை எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆரோக்கியமா வளரணும் அறிவுபூர்வமா வளரணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பிடிஏலேயே ஏராளமான விஷயங்களை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அந்த பிரச்சனையை இப்போ எனக்கு என் குழந்தை வந்து வளரிளம் பருவ குழந்தையா ரீச் ஆகுது அப்ப என் குழந்தை சந்திக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் நான் டீல் பண்ணியிருப்பேன் இப்ப நாளைக்கு ஐயாவோட பேத்தி வந்து அதே ஸ்டேஜுக்கு வராங்க அப்படின்னா அவர் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைக்கும் போது நான் எப்படி டீல் பண்ணேன்றத அவருக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் அப்போ அந்த பிடிஏ மீட்டிங்ல குழந்தைகளை எப்படி கையாள்வது அல்லது குழந்தைகளை இன்னும் நுட்பமா எப்படி புரிஞ்சு கொள்வது புரிந்து கொள்வது அப்படின்ற விஷயத்தை நோக்கி நம்ம மெல்ல நகர ஆரம்பிப்போம் இப்போ பல்லு உடஞ்சா என்ன ஆகிட்டும் நம்மளுக்கு தெரியுமா பல்லு உடஞ்ச பல்லு திடீர்னு விளையாடிட்டு இருக்காங்க அவர்களுக்கு வந்து பல்லு உடஞ்சிடுது உடனே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியுமா அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருந்தது இல்லை ஆனால் பல்லு உடஞ்ச உடனே இம்மிடியட்டாக செய்ய வேண்டிய சில வேலைகள் இருக்கு அப்போ ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு நாள் அந்த பிடிஎம் மீட்டிங்கில் ஒரு டென்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு அந்த பல்லு வந்து குழந்தை பருவத்திலிருந்து நம்ம பெரியவங்களாகிற வரைக்கும் எக்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது உடல் ரீதியாக இருக்கிற பிரச்சனைகளை கண்ணுக்கு என்ன ஒரு ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் எடுத்துன்னு வந்து அவங்கள பேச வைக்கலாம் அப்படி அந்த டிஸ்கஷனை வந்து அந்த பிடிஏ மீட்டிங் அது பிடிஏன்றது சாத்தியம் இல்லைன்னா உங்கள் ஏரியாவில் இப்போ வள்ளலார் நகர் இருக்குது குமார் நகரில் இருக்குன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்க எல்லா பெற்றோர்களையும் மரம் வழித்து காமனான பிரச்சனைகளையும் பேசலாம் இந்த ஏரியாவில் இந்த ரோட்டில் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது இப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது தான் அந்த கூட்டாய் குழந்தைகளை வளர்ப்பதுன்றது மெல்ல அதை நோக்கி நம்ம நகருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வகையில் இந்த மாதிரியான புத்தக கண்காட்சிகளும் கூட்டாய் குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கான ஒரு முக்கிய பங்காற்றுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர்களுடைய அறிவு தேடலை நாம் வந்து இன்னும் வளர்த்தெடுக்கிறோம் இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இன்னும் வந்து நம்ம புத்தகங்களை வந்து கொடுக்கணும்னு பேசிட்டு இருக்காம அவர்களை கொடுக்க வேண்டிய வேலையை நாம் இன்னும் எப்படி செய்ய போகிறோம் அவர்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை அவர்களுடைய கையில் நம்ம எப்படி கொண்டு சேர்க்க போகிறோம் தமிழை நாம் வந்து எ எப்படி அவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க போகிறோம்ன்ற அந்த வேலையை குழந்தை சார்ந்த அந்த வேலையை இந்த மாதிரியான மேடைகள் வந்து செய்யலாம் இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அந்த மீடியா அவர்களை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களுடைய ரோலு அவங்களுடைய கைகளை அகல விரித்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்க் பண்ணிட்டு நாம் குழந்தைகளை புரிந்து கொண்டு அவர்களை நோக்கி கூட்டாய் குழந்தைகளை வளர்ப்பதை அந்த பாதையில் நோக்க போக ஆரம்பிச்சோன்னா தான் குழந்தைகளை நாம் வந்து கொண்டாட முடியும் அவர்களை ரசிக்க முடியும் அவர்களுடைய உலகம் வந்து அதி அற்புதமானது அதை பற்றி நாம் வந்து நிறைய நிறைய பேசிட்டோம் அந்த உலகை குழந்தை வள அடிக்கடி நான் சொல்கிறது குழந்தை வளர்ப்புன்றது வந்து குழந்தைகளோட உலகை புரிந்து அவர்களுடைய உலகில் உலகிற்குள் நுழைவதற்கு அல்ல கண்டிப்பாக அவர்களுடைய உல அவர்களுடைய உலகை புரிந்து கொண்டு அப்படியே விலகி நின்று நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அதை நோக்கி நாம் எல்லோரும் நகர்வோம் இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூடி விரைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம்